எந்த ஒரு சஸ்பிஷியஸ் லிங்க்கையும் நான் கிளிக் பண்ணதே கிடையாது ஆனால் என்னோடய வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் வந்து ஹேக் ஆகிருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது டிஜிட்டல் ஏரா அந்த காலத்தில் நம்ம ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி ஹேக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்மளோட வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டா ஸ்னாப்சாட் எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் வந்தாலும் ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க உங்களை மாதிரி இம்பர்சனேட் பண்ணி அவங்க வந்து உங்களோட சொந்தக்காரவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பணம் வாங்கிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைனா வந்து உங்களோட நம்பரை வந்து ஒரு தப்பான வேலைக்கு மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதில் இருந்தெல்லாம் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு சில செட்டிங்ஸ் இருக்கு இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் உங்கள் அக்கௌண்ட்டை பாதுகாக்க முடியும் இப்போ நம்ம நூறு சதவீதம் வந்து அக்கௌண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கிடையாது ஓரளவுக்கு மட்டும் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு லூப் ஹோல் வழியாக இந்த ஹேக்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் ஓகேங்களா நான் வந்து ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸராக சைபர் செக்யூரிட்டி அனாலிஸ்ட்டோ கிடையாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஓரளவு செட்டிங்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் மீதியை பாதுகாக்கிறது வந்து உங்களோட சாமர்த்தியத்தில் தான் இருக்குது அதாவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அவேர்னஸோடு இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வெல்கம் டு பாஸ் வேலை டெய்லி தமிழ் சேனல் நான் உங்கள் தர்ஷினி பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் எப்போவுமே எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தை உங்களை ஆன் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டூ எஃப்ஏ அதாவது டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூ எஃப்ஏனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டை போட்டிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு ஓடிபியோ இல்லை ஒரு கோடோ கேட்கும் அதை வந்து நீங்கள் போட்டால் தான் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாக்இன் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிம் கார்டை வந்து நிறைய பேர் க்ளோன் பண்ணுறாங்க நம்மளோட ஓடிபியை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஓடிபி போடுறதுலையும் பிரச்சனை வருது இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு கோடு ஒரு ஆறு டிஜிட் கோடுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஒரு ஆறு டிஜிட் கோடு வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்காக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட வந்து செட்டிங்ஸுக்கு போங்க நீங்கள் அக்கௌண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அக்கௌண்ட்டில் வந்து டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆறு டிஜிட் பின் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இமெயில் ரெக்கவரிக்கு வந்து ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் நம்ம போட்டு வச்சுக்கணும் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த லாகின் அலர்ட் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ எப்படி வந்து நம்ம இமெயில் அட்ரஸை வேறு ஒரு டிவைஸை லாகின் பண்ணுறப்போ நம்ம இனிஷியல் டிவைஸ்க்கு வந்து நியூ லாகின் அட்டம் ஃப்ரம் திஸ் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒரு மெயில் வருது அதே மாதிரி உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை யாராவது அவங்க ஃபோன்லேயோ இல்லை அவங்களோட டிவைஸில் லாகின் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அலர்ட் வரணும் இந்த செட்டிங்கை ஆன் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லிங்க்ட் டிவைஸ் போங்க ஓகேங்களா அதில் வந்து என்னேபிள் செக்யூரிட்டி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங் ஆனது ஆன் ஆகிடும் ஸோ யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டை யாராவது லாகின் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் உடனடியாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது இது வந்து நான் பர்சனலாகவே நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த பிரிண்டிங்கு இந்த ஜெராக்ஸாக அதுக்கு எல்லாமே நம்ம போயிட்ருக்கோம் இப்போ மோஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப்பில் தான் நம்ம டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ வந்து கொஞ்சம் வயதானவர்கள் கொஞ்சம் பெரியவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரௌசிங் சென்டரில் வந்து வாட்ஸ்அப்பை லாகின் பண்ணி அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எக்ஸ் பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணிடுறாங்க லாக் அவுட் பண்ணாமல் ஸோ இதனால் டிவைஸ் அதிலே லாகினில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பல இடத்துல வந்து உங்களோட டிவைஸ் அதை லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்லாம் வேறு யாராவது லாகின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் உடனே வந்து செட்டிங்ஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே லிங்க்ட் டிவைஸஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே எந்தெந்த டைமில் எந்தெந்த டிவைஸில் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் லாகின் ஆகிருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இல்லை இது என்னோடய டிவைஸே இல்லையே இதில் எப்படி இது லாகின் ஆகிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனா உடனடியாக அதுலேருந்து லாக் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருக்க
யாராவது நம்ம ஃபோனை எடுத்துகிட்டு அவங்க டிவைஸில் வந்து லாகின் பண்ணுறதை தடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா பயோமெட்ரிக் செட்டப்பை வந்து பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அஞ்சாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என் டு என் என்கிரிப்ஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறது எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பேக்கப்பில் நிறைய பேர் இப்போ நினச்சிக்கிறாங்க ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்து கூகுள் ஸ்டோரேஜில் இல்லை ஐ கிளவுட்லேயே வந்து பேக்கப் போட்டோம் ஸோ அதனால் நம்ம சேட்ஸ் எல்லாம் சேஃபாக இருக்குது என்கிரிப்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு கே நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா செட்டிங்ஸ் போயிட்டு சேட்ஸ் போயிட்டு சேட் பேக்கப் போயிட்டு இங்கே பார்த்திங்களா என் டு என் என்கிரிப்டட் பேக்கப் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ஆன் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் போட்டு வைக்கணும் ஸோ இப்போது உங்களோட சேட் பேக்கப் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து யாருனாலையும் ரீட் பண்ண முடியாது என்கிரிப்ஷன்னா இது தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா என்கிரிப்ஷன்னா என்ன நான் சொல்லமாக சொல்லிக்கிறேன் ஒரு பூட்டு இருக்குது அந்த பூட்டோட சாவி இங்கே இருக்குது சாவி போட்டால் தான் நம்ம லாக் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இந்த சாவி தான் என்கிரிப்ஷன் ஓகேங்களா இந்த பூட்டு தான் உங்களோட டேட்டா நெக்ஸ்ட் ஆறாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய பேர் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க சோஷியல் மீடியாவில் உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் மை கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ ஒரு அன்னோன் நம்பர்னால் யாருன்னே எனக்கு தெரியாதுங்க அவங்க வந்து என்னோடய ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன இம்பர்சனேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ அபவுட்டு லாஸ்ட் சீன் எல்லாத்தையுமே வந்து மை கான்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் நம்ம கான்டாக்ட் நம்ம சேவ் பண்ணவங்களை தவிர வேறு யாருனாலையும் நம்மளோட ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவெலாம் பார்க்க முடியாது நம்ம ஆன்லைனில் இருக்குமா இல்லையான்னு கூட பார்க்க முடியாது ஏழாவது ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஆறாவது ஸ்டெப்போட கண்டினியூஷன் தான் ஓகேங்களா இப்போ வந்து அன்னோன் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளை ஒரு சில குரூப்லலாம் ஆட் பண்ணி அதில் ஏதேதோ லிங்க் எல்லாம் அனுப்பிச்சு இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுலேருந்துலாம் நம்ம தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு செட்டிங்ஸை ஆன் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ப்ரைவசி போயிட்டு இங்கே குரூப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து எவ்ரி ஒன்னு இருக்கிறத தூக்கிட்டு மை கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க மை கான்டாக்ட்ஸ்னால் என் கான்டாக்டில் யாரெலாம் இருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும் தான் என்னை வந்து குரூப்பில் ஆட் பண்ண முடியும் வேறு யாருனாலையும் என்னை குரூப்பில் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய ட்ராப்லேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் இந்த செட்டிங்ஸ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா எட்டாவது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவில் பெரும்பாலுமாக நடந்துட்டுருக்க ஒரு ஸ்கேம் ஓடிபி ஸ்கேம் இப்போ உங்களுக்கு யாராவது திடீர்னு கால் பண்ணி இது என் பழைய நம்பர் இல்லை இது வந்து நான் தெரியாமல் உங்களுக்கு ஓடிபி ஒன்று வந்துருச்சு நான் இன்னும் இந்த ஆக்சஸ் நான் மாற்றலை ஸோ அந்த ஓடிபி மட்டும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் என் ஆக்சஸ் வந்து இதில் மாற்றிப்பேன் ஸோ அதனால் உங்களை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க நிறைய பேர் ஆனால் இது நம்பர் ஒன் ஸ்கேமு ஓகேங்களா நீங்கள் யார் உங்களுக்கு வந்து ஓடிபி கேட்டாலும் அவங்ககிட்ட சொல்லவே சொல்லாதீங்க நிறைய ரூல்ஸே விட்டுருக்காங்க பேங்க்லேருந்தே அஃபிஷியலாக ரூல் விட்டுருக்காங்க நாங்கள் யாருமே உங்ககிட்ட வந்து ஓடிபி கேட்க மாட்டோம் உங்களோட வந்து பாஸ்வேர்டு கேட்க மாட்டோம் எதையுமே கேட்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ யாராவது இந்த மாதிரி ஓடிபிலாம் கேட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோனை கட் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லை வந்து டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஓடிபி சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா மற்றபடி நீங்கள் ஓடிபியே நீங்கள் கொடுக்காதீங்க ஸோ எஸ் அவ்வளோதான் இந்த எட்டு செட்டிங்ஸை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலே உங்களோட அக்கௌண்ட்டு கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டடாக வச்சுக்க முடியும் இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் பாதுகாக்கிறதுக்கு முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது பட் நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்டை பாதுகாத்துக்க முடியும் அதான் சொல்லுவாங்க தெரியுமா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அதுதான் இப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு கமெண்ட் போடுங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ நான் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஸோ எஸ் இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட பாஸ்வாலா டெய்லி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வாலா பி த பாஸ்